ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இங்கிலீஷ் கிராமர் தமிழில் நீங்கள் ஸ்கூல் அல்லது காலேஜ் படிச்சுட்ருக்கீங்களா அல்லது டிகிரி முடிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டெட் டிஆர்பி பேங்க் எக்ஸாம் இது மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இல்லை நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே எனக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரும் வராது எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசவும் தெரியாது இனிமேல் தான் நான் பேசிக்லேருந்து இங்கிலீஷை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க இங்கிலீஷில் பேசுங்க கான்ஃபிடென்ஸை உயர்த்துங்க ஒவ்வொரு நாள் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் கோட்டை பார்த்துட்டு தான் கிளாஸ்க்கு போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோட் த ஒன்லி பிளேஸ் வேர் சக்ஸஸ் கம்ஸ் பிஃபோர் ஒர்க் இஸ் இன் த டிக்ஷனரி விடல் சசோன் த ஒன்லி பிளேஸ் வேர் சக்ஸஸ் கம்ஸ் பிஃபோர் ஒர்க் இஸ் இன் த டிக்ஷனரி அதாவது வெற்றி என்பது வேலை செய்வதற்கு முன்பாகவே அதாவது கடின உழைப்பிற்கு முன்பாகவே ஒருத்தருக்கு வெற்றி வருது அப்படின்னாக்கா அது ஒரே ஒரு இடம் டிக்ஷனரியில் மட்டும்தான் ஒரு வேலையை செய்யாமலேயே வெற்றி நம்மளுக்கு வரவே வராது நம்மளுக்கு வெற்றி வேணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கணும் வேலை செய்யாமலேயே வெற்றி வர ஒரே ஒரு இடம் நம்ம டிக்ஷனரி மட்டும்தான் நம்முடைய ரியல் வாழ்க்கையில் வெற்றி என்பது வேலை செய்தால் மட்டுமே வரும் வேலை செய்யுங்க வெற்றி பெறுங்கள் இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாங்களா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் A non-finite verb is a verb that does not indicate tense. அதாவது இந்த நான் ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்றது வேர்ப் அப்படின்னா வினைச்சொல் ஆக்ஷன் வேர்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா இந்த நான் ஃபைனைட் ஆக்ஷன் வேர்ட் அப்படின்றது என்னன்னாக்கா அந்த வார்த்தை அந்த செயல் வந்து டென்ஸை குறிக்காது அதாவது காலத்தை காட்டாது சாதாரணமாக நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு வினைச்சொல்லுமே வந்து காலத்தை காட்டும் அந்த வினைச்சொல்லை வச்சே வந்து அது ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருக்குதா பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குதா அல்லது ஃப்யூச்சர் டென்ஸை குறிக்க போதா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த வேர்பை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனால் இந்த நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் அப்படின்றது அந்த மாதிரி காலத்தை காட்டாது அது கடந்த காலத்தை குறிக்குதா அல்லது நிகழ்காலத்தில் இருக்குதா அல்லது எதிர்காலத்தில் செய்ய போகிறது அது குறிக்குதா அப்படின்றதெல்லாம் அது வந்து காட்டாது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல்லை தான் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேர்பை தான் நம்ம வந்து நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் வேர்பல்ஸ் இந்த நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸை வந்து நம்ம வேர்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து வேர்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் ஆர் ஜெரன்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் பார்ட்டிசிபல்ஸ் இந்த நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஜெரண்ட் அடுத்தது இன்ஃபினிட்டிவ் அடுத்தது பார்ட்டிசிபல்ஸ் இந்த ஜெரண்ட் இன்ஃபினிட்டிவ் பார்ட்டிசிபல்ஸ் இது மூணுமே வந்து பார்க்குறதுக்கு வேர்ப் மாதிரி தெரியும் ஆனால் அது வேர்ப் கிடையாது அது வந்து ஆக்ஷன் வேர்ட் கிடையாது அது வந்து காலத்தை காட்டாது அந்த மாதிரி இருக்கிற நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸை பற்றி தான் அதாவது ஜெரண்ட் இன்ஃபினிட்டிவ் பார்ட்டிசிபல்ஸை பற்றி தான் நம்ம வந்து இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ்க்கும் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதாவது வேர்பில் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஃபைனைட் வேர்ப் அடுத்தது நான் ஃபைனைட் வேர்ப் இந்த ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னாக்கா அ வேர்ப் தட் இண்டிகேட்ஸ் டென்ஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு த சப்ஜெக்ட் அது வந்து ஃபைனைட் வேர்ப் அதாவது இந்த ஃபைனைட் வேர்ப் வந்து காலத்தை காட்டும் அடுத்தது அந்த சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து மாறும் இல்லைங்களா இப்போ வந்து தேர்ட் பர்சன் சிங்குலராக இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம அந்த வேர்பு கூட எஸ் போடுறோம் இல்லைங்களா அதுதான் சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேர்பு மாறுறது இந்த மாதிரி ஃபைனைட் வேர்ப் வந்து காலத்தை காட்டும் அடுத்தது அதில் பயன்படுத்தக்கூடிய சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வேர்பில் மாற்றம் ஏற்படும் இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேர்ப்ஸை வந்து நம்ம ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா வேர்ப் த டஸ் நாட் இண்டிகேட் டென்ஸ் அண்டு டஸ் நாட் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த சப்ஜெக்ட் இந்த நான் ஃபைனைட் வேர்ப் என்ன பண்ணாதுனாக்கா காலத்தை காட்டாது அடுத்தது வந்து சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேர்பை வந்து நான் ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னா என்ன நான் ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இல்லைங்களா இப்போ நான் ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னாக்கா காலத்தை காட்டாது அடுத்தது சப்ஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் எந்த மாற்றமும் ஏற்படாது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேர்பை வந்து நம்ம நான் ஃபைனைட் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம்
பாருங்க ஜெரண்ட் இந்த ஸ்லைடு பாருங்க ஜெரண்டுனா என்ன ஜெரண்டு பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வீடியோஸ் போட்டுட்டோம் அதோடைய லிங்க்கை நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும் இப்போ பாருங்கள் ஜெரண்ட் அப்படின்னா என்ன பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ்ட் ஆஸ் அ நவுன் இஸ் கால்டு ஜெரண்டு அதாவது பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னாக்கா பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இருக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வேர்பு ஒரு நவுனாக செயல்படும் அது மாதிரி இருக்கும் பொழுது அதை வந்து நம்ம ஜெரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் வார்த்தை ஒரு நவுனாக செயல்படும் பொழுது அதை நம்ம வந்து ஜெரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நவுன் அப்படின்னா என்னது பெயர் சொல் இல்லைங்களா அதாவது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா பேருமே வந்து நம்ம நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து நேம்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் places, things and persons இந்த எல்லாருடைய பேருமே வந்து நம்ம நம்ம வந்து நவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிரசன்ட் பார்ட்டிசிபிளும் அதே மாதிரி ஒரு பெயர் சொல்லாக செயல்படும் அந்த மாதிரி செயல்படும் பட்சத்தில் அதை நம்ம வந்து ஜெரண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாருங்கள் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வாக்கிங் இஸ் அ ஹெல்த்தி ஹேபிட் அதாவது நடைப்பயிற்சி அப்படின்றது ஒரு ஆரோக்கியமான பழக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வாக்கிங் அப்படின்றது பாருங்கள் வாக் அப்படின்ற பேஸ் ஃபார்ம் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜின்னு இருக்குது இது வந்து நவுனாக செயல்படுகிறது வாக்கிங் அப்படின்றது நடத்தல் அப்படின்றது நடத்தல் அப்படின்றத இங்க வந்து ஒரு பெயர் சொல்லாக பயன்படுத்துறாங்க அப்ப வாக்கிங் இஸ் அ ஹெல்த்தி ஹேபிட் அப்படின்றதுல வாக்கிங் அப்படின்றது நவுனா செயல்படுது வாக்கிங் அப்படின்றது ஒரு பெயர் சொல்லாக செயல்படுகிறது வேர்பா செயல்படல இப்போ இதில் இந்த வாக்கிங்கில் வந்து காலத்தை காட்டுதுங்களா இல்லை இல்லைங்களா அப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் அதாவது இந்த ஜெரண்ட் அப்படின்றது வந்து காலத்தை காட்டாது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் நவுனாக செயல்படும் பட்சத்தில் அதை நம்ம ஜெரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே வந்து வாக்கிங் அப்படின்றது நவுனாக செயல்படுறதுனால நம்ம அதை வந்து ஜெரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஜெரண்ட் அப்படின்னா என்ன ஜெரண்ட் இஸ் அன் ஆக்ஷன் வேர்ட் தட் என்ஸ் இன் ஐஎன்ஜி அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஸ் அன் நவுன் ஜெரண்ட் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆக்ஷன் வேர்ட் அதாவது ஒரு வினைச்சொல் வந்து ஐஎன்ஜியில் முடியும் அது வந்து ஒரு நவுனாக செயல்படும் இதை தான் நம்ம வந்து ஜெரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஜெரண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜெரண்ட் அப்படின்றது ஒரு ஆக்ஷன் வேர்ட் பேஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் அது அதாவது வி ஒன் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் அது கூட நம்ம வந்து ஒரு ஐஎன்ஜியை சேர்த்துப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதை வந்து ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஒரு நவுனாக செயல்படணும் அந்த சென்டென்ஸ் அப்பதான் நம்ம வந்து அதை ஜெரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பாருங்க இந்த ஜெரண்ட் வந்து ஒரு நவுனாக செயல்படுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது வந்து அந்த வாக்கியத்தில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா சில பொசிஷனில் இருக்கும் அதாவது சப்ஜெக்டில் இருக்கும் இந்த ஜெரண்ட் அப்படின்றது அடுத்தது வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வந்து அந்த ஜெரண்ட் இருக்கும் அடுத்தது சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக அந்த ஜெரண்ட் வந்து இருக்கும் அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷன் அது மாதிரி அந்த ஜெரண்ட் வந்து அந்த வாக்கியத்தில் இருக்கும் அதாவது ஜெரண்ட் அப்படின்றது ஒரு வாக்கியத்தில் எந்தெந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் அடுத்தது சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷனாக இருக்கும் இந்த மாதிரியெல்லாம் இந்த ஜெரண்ட் வந்து ஒரு வாக்கியத்தில் செயல்படும் அடுத்தது பாருங்கள் ஐடென்டிஃபைங் த சப்ஜெக்ட் இந்த ஜெரண்ட் அப்படின்றத வந்து நம்ம எப்படி வந்து சப்ஜெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம்னு பாருங்கள் ட்ராவலிங் மைட் சாட்டிஸ்ஃபை யுவர் டிசையர் for a new experience இதில் வந்து பாருங்கள் இந்த வேர்பு வந்து ட்ராவல் கூட ஐஎன்ஜி இருக்கு இல்லைங்களா ட்ராவலிங் மைட் சாட்டிஸ்ஃபை யுவர் டிசையர் ஃபார் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில் ட்ராவலிங் அப்படின்றது தான் ஜெரண்ட் இதில் அடுத்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள் த ஸ்டடி அப்ராட் ப்ரோக்ராம் மைட் சாட்டிஸ்ஃபை யுவர் டிசையர் ஃபார் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது வெளிநாட்டில் படிக்க வேண்டிய ப்ரோக்ராம் இருக்குங்களா வெளிநாட்டில் போயிட்டு படிக்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது வந்து உன்னுடைய புதிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் புதிய அனுபவத்திற்கான உன்னுடைய ஆசையை வந்து அது நிறைவேற்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலே வந்து பயணம் செய்தல் அப்படின்றது வந்து உன்னுடைய புதிய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கான உன்னுடைய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ராவலிங் மைட் சாட்டிஸ்ஃபை யுவர் டிசையர் ஃபார் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்ற சென்டென்ஸில் இதில் வந்து ட்ராவலிங் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஜெரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து காலத்தை காட்டாது இந்த ட்ராவலிங் அப்படின்ற இந்த ஜெரண்டு இது வந்து வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் இந்த சென்டென்ஸில் இந்த ட்ராவலிங் அப்படின்ற இந்த ஜெரண்ட் வந்து ஒரு சப்ஜெ
அடுத்தது இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த டேரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஜெரண்ட் வந்து ஒரு டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் தே டு நாட் அப்ரிஷியேட் மை சிங்கிங் அவர்கள் என்னுடைய பாடுதல் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னுடைய சிங்கிங் கெப்பாசிட்டியை வந்து அவங்க வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலை இதில் சிங்கிங் அப்படின்றது ஒரு பெயர் சொல்லாக இருக்குது அந்த சிங்கிங் அப்படின்ற ஜெரண்ட் வந்து இங்கே டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது தே டு நாட் அப்ரிஷியேட் மை அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் இதில் வந்து ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் இல்லை இதில் வந்து ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க ஐஎன்ஜியை அவங்க வந்து என்னுடைய கைடன்ஸை அதாவது என்னுடைய அசிஸ்டன்ஸை வந்து அவங்க வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஜெரண்ட் இல்லை இப்போ முதல் சென்டென்ஸ் தே டு நாட் அப்ரிஷியேட் மை சிங்கிங் அப்படின்றதுல சிங்கிங் அப்படின்றது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக செயல்படுது ஜெரண்ட் ஆஸ் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அதாவது ஜெரண்ட் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக எப்படி இருக்குது எப்படி வந்து நம்ம அந்த சென்டென்ஸில் இதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் மை கேட்ஸ் ஃபேவரட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஸ்லீப்பிங் இதில் வந்து ஸ்லீப்பிங் அப்படின்றது ஜெரண்ட் ஏன்னா ஸ்லீப் அப்படின்ற பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் கூட நம்ம ஒரு ஐஎன்ஜியை போட்டிருக்கிறோம் இதில் வந்து ஸ்லீப்பிங் அப்படின்றது ஜெரண்டாக இருக்குது ஒரு பெயர் சொல்லாக நவுனாக இது வந்து செயல்படுகிறது இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்டு அதாவது அந்த கேட்டுடைய ஃபேவரட் ஆக்டிவிட்டி வந்து தூங்குதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா இந்த வாக்கியத்தில் ஸ்லீப்பிங் அப்படின்ற நவுன் வந்து சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக செயல்படுகிறது சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னாக்கா மை கேட் அப்படின்ற சப்ஜெக்டை பற்றி நம்ம வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அதனால் இதை வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து இதில் ஸ்லீப்பிங் அப்படின்றது ஜெரண்டு ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் பாருங்கள் மை கேட்ஸ் ஃபேவரட் ஃபுட் இஸ் சால்மன் இதில் வந்து மை கேட் அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் ஃபேவரட் அப்படின்றது வேர்பு அதோடைய ஃபேவரட் ஃபுட் என்ன அப்படின்னாக்கா சால்மன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஜெரண்டை வந்து அவங்க நீக்கிட்டுருக்காங்க அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் ஜெரண்ட் ஆஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷன் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரிப்போசிஷனாக இந்த ஜெரண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் த போலீஸ் அரெஸ்டட் ஹிம் ஃபார் ஸ்டீலிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஸ்டீலிங் அப்படின்றது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷன் ஸ்டீல் அப்படின்ற பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் கூட நம்ம ஐஎன்ஜியை போடுறோம் இந்த போலீஸ் வந்து அவனை வந்து திருடுதல் பண்ணதுக்காக திருட்டு செயல் பண்ணதுக்காக அவனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இதில் ஸ்டீலிங் அப்படின்றது இங்கே நவுனாக செயல்படுகிறது அதுவும் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷனாக இந்த வாக்கியத்தில் அது வந்து இருக்குது அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் த போலீஸ் அரெஸ்டட் ஹிம் ஃபார் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து அவங்க ஜெரண்டாக அதை யூஸ் பண்ணலை கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் வந்து ஜெரண்டை வந்து நீக்கிட்டுருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு ஜெரண்ட் அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷனாக எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லைங்களா என்ன வியூவர்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ஜெரண்ட் அப்படின்னா என்ன அது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக எப்படி செயல்படுது டேரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக எப்படி செயல்படுது அடுத்தது சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக எப்படி செயல்படுது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் ப்ரிப்போசிஷனாக எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்ன இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் இஸ் ஆஃபன் கால்டு ஆஸ் டூ வேர்ப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது இந்த இன்ஃபினிட்டிவை வந்து டூ வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூ ப்ளஸ் பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் கேன் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்றது ஒரு சப்ஜெக்டாக செயல்படும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டு ஸ்விம் இஸ் அ குட் எக்ஸசைஸ் அதாவது நீந்துதல் அப்படின்றது ஒரு நல்ல உடற்பயிற்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் டூ கூட வந்து ஸ்விம் அப்படின்ற பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பை வந்து அவங்க சேர்த்துருக்குறாங்க அப்போ இதில் டூ ஸ்விம் அப்படின்றது இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சென்டென்ஸில் அதாவது டூ ஸ்விம் இஸ் அ குட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்ற சென்டென்ஸில் டூ ஸ்விம் அப்படின்ற இன்ஃபினிட்டிவ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக செயல்படுகிறது அந்த வாக்கியத்தினுடைய சப்ஜெக்டாக அந்த டூ ஸ்விம் அப்படின்ற இன்ஃபினிட்டிவ் செயல்படுது அடுத்தது பாருங்கள் இந்த சென்டென்ஸை இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் கேன் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாகவும் செயல்படும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ லைக் டு ஸ்விம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நீந்துதல் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து டூ
டூ பக்கத்தில் வந்து பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே அதை நம்ம வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு அது ஒரு இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் சில இடங்களில் வந்து இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் டூ இல்லாமலேயே இருக்கும் டூ இல்லாமலேயே இருக்கக்கூடிய இந்த இன்ஃபினிட்டிவை நம்ம வந்து பிளெயின் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படி இல்லைனா பேர் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஷீ மேட் மீ டூ மை ப்ராஜெக்ட் அதாவது ஷீ மேட் மீ டு டூ மை ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லாமல் அந்த டூவை நீக்கிட்டு ஷீ மேட் மீ டூ மை ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து டூ அப்படின்றது இன்ஃபினிட்டிவாக செயல்படுகிறது ஆனால் அந்த டூ அப்படின்றது இங்கே மறைஞ்சிருக்குது அதனால் இதை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்ஃபினிட்டிவை நம்ம வந்து பிளெயின் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படி இல்லைனா பேர் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை பிளெயின் ஆர் பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் வி யூஸ் பிளெயின் ஆர் பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் வித் தீஸ் மாடல்ஸ் அதாவது இந்த பிளெயின் ஆர் பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து இந்தந்த மாடல் கூட வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எது கூட அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் டூ டெட் வில் உட் மே மைட் ஷேல் குட் மஸ்ட் நீட் டேர் லெட் இந்த மாடல் வேர்ப்ஸ் கூடலாம் நம்ம வந்து பிளெயின் அல்லது பேர் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது பாருங்கள் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் மே ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ சப்ஜெக்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அட்ஜெக்டிவ் அட்வர்ப் இன் அ சென்டென்ஸ் அதாவது எப்படி வந்து ஒரு ஜெரண்ட் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக செயல்பட்டுச்சு ஆப்ஜெக்டாக செயல்பட்டுச்சு சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக செயல்பட்டுச்சு அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அ ப்ரிப்போசிஷனாக செயல்பட்டுச்சு இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் வந்து சப்ஜெக்டாக இருக்கும் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் இல்லை ஒரு அட்வர்பாக செயல்படும் அந்த வாக்கியத்தில் பாருங்கள் இந்த அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடில் இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ் டு வெயிட் சீம்ட் ஃபூலிஷ் வென் டிசிசிவ் ஆக்ஷன் வாஸ் ரிக்வயர்டு அதாவது இந்த சென்டென்ஸில் வந்து டூ வெயிட் அப்படின்ற இன்ஃபினிட்டிவை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் டூ வெயிட் அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக செயல்படுகிறது அடுத்தது வந்து தே இன்டெண்டட் டு லீவ் ஏர்லி இதில் வந்து டூ லீவ் அப்படின்றது இன்ஃபினிட்டிவாக இருக்குது அது வந்து ஒரு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிறது அதாவது இன்டெண்டட் அப்படின்ற வேர்புக்கு அடுத்ததாக இது வர்றதுனால இதை வந்து நம்ம டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது மூணாவது சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹர் ஆம்பிஷன் இஸ் டு ஃப்ளை அவளுடைய ஆம்பிஷன் ப பறத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து டூ ஃப்ளை அப்படின்றது இருக்குது இந்த டூ ஃப்ளை அப்படின்றது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்குது அதுவும் வந்து ஹர் அப்படின்ற சப்ஜெக்டுக்கு இது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த டூ ஃப்ளை அப்படின்றத நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த நாலாவது சென்டென்ஸ் பாருங்கள் வேலன் லேக்ட் த ஸ்ட்ரென்த் டு ரெசிஸ்ட் இதில் வந்து டூ ரெசிஸ்ட் அப்படின்றது வந்து அப்ஜெக்டிவாக செயல்படுகிறது அடுத்தது வி மஸ்ட் ஸ்டடி டு லேர்ன் இதில் வந்து அட்வர்பாக செயல்படுகிறது அதாவது ஸ்டடி அப்படின்ற வேர்பை வந்து அது மாடிஃபை பண்ணுறதுனால இந்த டூ லேர்னை வந்து நம்ம அட்வர்புன்னு சொல்கிறோம் அதுவே நாலாவது சென்டென்ஸில் வந்து ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு அப்படின்ற நவுனை இது மாடிஃபை பண்ணுறதுனால அதாவது இந்த டூ ரெசிஸ்ட் அப்படின்றது ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்ற நவுனை பற்றி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறதுனால இதை வந்து அப்ஜெக்டிவாக செயல்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் எப்படி இருக்கும் அது வந்து ஒரு சென்டென்ஸில் எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் பொசிஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதாவது இந்த இன்ஃபினிட்டிவ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கும் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் அடுத்தது அட்வர்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்படின்றது வந்து பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி கூட சேர்த்துருப்பாங்க அதையும் நம்ம வந்து வேர்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் நம்ம வந்து நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலும் வந்து ஒரு நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் தான் அதாவது ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல்னா ஐஎன்ஜியில் முடியும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல்னா தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பு அதில் வந்து சில பேட்டர்ன் இருக்குது என்டிங் பேட்டர்ன் வந்து சிலது இருக்குது அது எல்லாமே வந்து அதாவது ஒரு வேர்போடைய தேர்ட் ஃபார்ம் எல்லாமே வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஒரு பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பு கூட நம்ம ஐஎன்ஜி சேர்த்தோம்னாக்கா அது வந்து ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபல் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல்
இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ் என்னென்னா அப்படின்றத டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு கிராமரில் எல்லா இடத்துலையும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும் என்ன வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மறந்துடாதீங்க வியூவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கணுன்னாலும் இங்கிலீஷில் பேசணுன்னாலும் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீடியோவை பார்க்குறதோட நிறுத்திடாதீங்க இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த கிராமர் ஐட்டம்ஸை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்